നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിൽ പഴയ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാർ കഴിയുന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി അനാദരവിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി തലശ്ശേരിയിലെ ഗുണ്ടർ പാർക്ക് കാടുമോടിയ പാർക്ക് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പേരിലുള്ള പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും പണവും പിടിച്ചുപറിച്ച സംഭവം ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉളിക്കൽ വയത്തൂരിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിൽ തലശ്ശേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നവർ ദുരിതത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് അനാദരവിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി തലശ്ശേരിയിലെ ഗുണ്ടട്ട് പാർക്ക് കാടുമൂടിയ പാർക്കിന് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമാണ് ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പേരിലുള്ള പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഹെർമൻ ഗുണ്ടാട്ടിന്റെ പ്രതിമയെ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പാർക്കിൽ കാടുകൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തകർന്ന സ്ഥിതിയിലുമാണ് രണ്ടായിരം ആഗസ്റ്റ് പത്തിന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ കെ നായനാറാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ഗുണ്ടാട്ടിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് എന്നാൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച പ്രതിമയും പാർക്കും ഇന്ന് നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് വിദ്യാരംഭം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം വൃത്തിയാക്കുകയും വിദ്യാരംഭം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് തലശ്ശേരിയിലുള്ളത് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ സത്യത്തിൽ രാത്രിയും പകലുമൊന്നുമില്ലാതെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ പല പല അസാന്മാർഗിക പ്രവർത്തനവും നടക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് നഗരസഭയും പോലീസും ഭരണാധികാരികളും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതെന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം മാത്രമേ നടപടി എടുക്കുകയുള്ളൂ വർഷാവർഷം എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അധികൃതർ പാർക്ക് ശുചീകരിക്കാറുള്ളത് പിന്നീട് എല്ലാം പഴയപടി തന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയ പാർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റേഡിയം നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രശേഷിപ്പായ ഗുണ്ടറ്റ് പ്രതിമയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കൂൺ കൃഷിയിലൂടെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് പെരളശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂൺ കൃഷി ചെയ്താണ് വിദ്യാലയം ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ പത്താം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരളശ്ശേരി എ കെ ജി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കൂൺ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്ത കൂൺ കൃഷിയെ അവർ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കൗതുക കാഴ്ചയായി അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥയും കൃത്യമായ പരിപാലനവും കൊണ്ട് കൂൺ കൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവ് ലഭ്യമായെന്നും കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മാതൃകാ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും അധ്യാപികയായ ആർ കെ രജിത പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു കൃഷിയുടെ അവബോധം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ വിത്ത് വാങ്ങി സ്വയം വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയതിൽ കൂൺ കൃഷി ചെയ്തതിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ഇത് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എസ് പി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ഈ കൂൺ കൃഷി തുടക്കം മുതലേ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ലോണം സഹകരിച്ചിരുന്നു മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും നല്ല പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എസ് പി സി പദ്ധതി പതിമൂന്ന് വർഷമായി കൂൺ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന ചിത്രലേഖയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ കൂൺ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് കേവലം ഒരു കാർഷിക വിളക്ക് പുറമെ കൂണിന് ഏറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് മഷ്റൂമിൽ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന്റെ നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്നല്ല മരുന്നായിട്ടല്ല ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പോഷക ആഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൂൺ കൃഷി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ
ജീവൻ രക്ഷകനായ ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത് ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ കഴിയുന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത ഫയർ സ്റ്റേഷന് സ്വന്തമായി കെട്ടിടവും സ്ഥലവും കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഇനിയും നടപ്പിലായില്ല ശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്താൽ മതി ഇരിട്ടി നേരമ്പോക്ക് റോഡിലെ മലിനജലം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മഴക്കാലത്ത് ഓഫീസിൽ കയറണമെങ്കിൽ പോലും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ രണ്ട് ഫയർ എഞ്ചിനുകളും ഒരു ആംബുലൻസും തുടങ്ങി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയൊന്നും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെയില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടത്തെ വരുന്ന അവസ്ഥ വളരെ വളരെ ശോചീയമാണ് കാരണം ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാർ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പ്രവർത്തിക്കാനാളില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ പിന്നെ ഇത് ഗ്യാരേജിൽ എപ്പോഴും വണ്ടിയൊക്കെ ചോർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടി പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ വളരെ വളരെ ദയനീയമാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെയേറെ ശോ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇതായിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും സൗകര്യമില്ല ഒന്ന് കയറി അകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെളിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കയറാൻ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളോ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇവിടെയില്ല മലയോര മേഖലയിൽ ഏറെ പ്രയോജനകരമായ ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടുന്ന ഇരിട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് അധികൃതരെ കണ്ടു തുറക്കാതെ ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനും കഴിയില്ല ഇരിട്ടിയിൽ നിന്നും ഷിൻഡോ തോമസ് കണ്ണൂർ വിഷൻ സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ശക്തം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എസ് പിയെ കണ്ട് അതൃപ്തി അറിയിച്ചു വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഡിവൈഎസ്പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ വിഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടരുന്നതിനിടെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുകയും സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സംഘത്തലവന്റെ പരാതി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ കണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു സാജൻ പാറയലിന്റെ ഡ്രൈവറായ മൻസൂർ മൂന്നു മാസത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് തവണ സാജന്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചതായ വിവരം മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു ഇതടക്കം എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചോർന്നു ഇത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഡിവൈഎസ്പി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ എസ് പി പ്രാഥമിക അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ശക്തമായത് അന്വേഷണം തുറന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സംഘത്തലവൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് ഈ വിഷയം പോലീസിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കാണ് ഇടയാക്കുന്നത് സാജൻ കേസിന്റെ അന്വേഷണം രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് പോലീസ് ഇതിനിടയിലാണ് അതൃപ്തിയുമായി ഡി വൈ എസ് പി എസ് പിയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് ആകാംക്ഷപൂർവ്വം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കൂത്തുപറമ്പിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ കേരള പോലീസിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ സാജൻ പാറയിലിന്റെ കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചോർന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും കെ എം ഷാജി കണ്ണൂർ വിഷ്ണോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയാസ്പദമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പോലീസാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു വിവരം ചോർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അത് അവരുടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് അത് പിന്നെ നേരത്തെയും പിന്നെ ഈ സംശയങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അനാവശ്യമായ അന്വേഷണ രീതിയാണ് അവിടെ അവലംബിച്ചതെന്നാണ് വിക്റ്റിമിൻ്റെ മക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അനാവശ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലും അനവസരത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതുമാണ് ഞാൻ തൃപ്തനല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ രീതിയും തൃപ്തമല്ല അന്വേഷണ സമിതിയും തൃപ്തമല്ല സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടണമെന്ന് കുടുംബം നിലവിലെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല പോലീസ് അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഭാര്യ ബീന മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു പ
സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മൻസൂർ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് മൻസൂറിന്റെ ഫോൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ് അതേസമയം മൻസൂർ കേസിൽ പ്രതിയല്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി സാജൻ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പല വഴികളിലായി നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡ്രൈവർ മൻസൂർ ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ കക്കാടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൻസൂർ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയത് പോലീസോ വീട്ടുകാരോ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നിലവിൽ മൻസൂർ കേസിൽ പ്രതിയല്ല ഫോൺ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ടെന്നത് മാത്രമാണ് മൻസൂറിന് ഈ കേസുമായുള്ള ബന്ധം മൻസൂർ ഗൾഫിൽ പോയത് അറിയില്ലെന്നും എന്നാൽ അതിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡി വൈ എസ് പി വി എ കൃഷ്ണദാസ് കണ്ണൂർ വിഷ്ണോട് പറഞ്ഞു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൻസൂറിന്റെ ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായി വന്നാൽ വിളിപ്പിക്കും അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി കിട്ടാത്തതിലെ മനോവിഷമം സാജൻ ഡയറി കുറിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിനാൽ അതുതന്നെയാണ് കാരണമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് തങ്ങൾ എന്നും ഡി വൈ എസ് പി വ്യക്തമാക്കി മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ആരെയും പ്രതി ചേർക്കാൻ തക്ക തെളിവും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ മലയാളികളെ വലയിലാക്കി ഉത്തരേന്ത്യൻ എ ടി എം തട്ടിപ്പ് സംഘം വീണ്ടും സജീവം ഒ ടി പി നമ്പർ ചോർത്തിയ തളിപ്പറമ്പ് പട്ടുവത്തെ ദമ്പതികളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത് കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്തവരെന്ന് മലയാളികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആൾക്ക് എ ടി എം കാർഡ് നമ്പറും പിൻ നമ്പറും പോരാതെ ഒ ടി പി നമ്പറും നൽകിയ ദമ്പതികൾക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കകം നഷ്ടമായത് അറുപതിനായിരം രൂപ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ച അജ്ഞാതൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തളിപ്പറമ്പ് പട്ടുവ മുറിയാത്തോടിലെ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നായി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ പരാതിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തളിപ്പറമ്പ് പുളിപ്പറമ്പിലെ വീട്ടമ്മയുടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അജ്ഞാതൻ കവർന്നിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളും പോലീസും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നത് വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിൽ നിന്ന മൊബൈൽ ഫോണും പണവും പിടിച്ചുപറിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി പുത്തൻവീട്ടിൽ ബോബിനെയാണ് എസ് ഐ ഷർഫുദ്ദീൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോട്ടക്കടവ് സ്വദേശി ബിജുവിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണും പണവും പിടിച്ചുപറിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വടകര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ തകർക്കാനും ലോട്ടറി മാഫിയാ സംഘത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള നയങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ച് പണാധിപത്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം വി ജയരാജൻ ഭാഗ്യക്കുറി ജി എസ് ടി ഏകീകരണ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ലോട്ടറിക്ക് ഒരു നികുതിയും ഇടനിലക്കാർ മുഖാന്തരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ലോട്ടറിക്ക് മറ്റൊരു നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു നികുതി സമ്പ്രദായം മാറ്റിക്കൊണ്ട് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ തകർക്കുക ലോട്ടറി മാഫിയ സംഘത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ നയമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവർമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് രാജ്യദ്രോഹകരമായ ഒരു നടപടിയാണ് കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ധർണയിൽ ഭാഗ്യക്കുറി സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ ജിൻസ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി രവീന്ദ്രൻ പി വി വത്സരാജ് എം സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്സ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ധർണയിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണമാറ്റ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവോട് പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷനിൽ മേയർ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ലീഗ് ഉറച്ചു നിൽക്കും പി കെ രാകേഷ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ ഒരുക്കമല്ല രാകേഷ് തുടരട്ടെ എന്ന നിലപാട് കെ സുധാകരൻ എം പിയും എടുത്തു ഇക്കാര്യം സുധാകരൻ തന്നെ ലീഗ് നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ലീഗ് നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല രാകേഷ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ മേയർ സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ലീഗ് ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതിന് കോൺഗ്രസും തയ്യാറായില്ല സുമ ബാലകൃഷ്ണനെയാണ് കെ സുധാകരൻ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ കേസിൽ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സി ഒ ടി നസീർ ചൊവ്വാഴ്ച ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യും കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെടും എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ വിശ്വസ്തനായ എൻ കെ രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നസീർ പറഞ്ഞു അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും നസീറിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു കേസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സി ഒ ടി നസീർ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ പ്രതികളെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും നസീർ പറഞ്ഞു എം എൽ എയുടെ വിശ്വസ്തനായ രാജേഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ല രാജേഷും താനും തമ്മിൽ വിരോധമില്ലെന്നും സി ഒ ടി പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയത് പിന്നെ ഇത്രയും എവിഡൻസ് കാരണം രാജേഷിന് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരുവിധ ശത്രുതയില്ല രാജേഷിന്റെ ഒരു മൊയ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷിന്റെ മൊയിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അണികൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജേഷിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശത്രുത ഞാൻ രാജേഷ് തമ്മിലില്ല ഒരു തരത്തിലും രാജേഷിന് അതിനുള്ള ഇതുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാളാണ് കാരണം കുറെ കാലം നടന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ രാജേഷിലൂടെയാണ് ഇത് ഷംസീർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വാഹന കസ്റ്റഡിയിൽ കിടക്കാൻ പോലീസ് ഉറപ്പ് അത് എം എൽ എ ബോർഡ് വെച്ച വണ്ടിയാണ് എം എൽ എ നിരന്തരം സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് അതിലാണ് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളൊന്നും ഈ കേസിനകത്ത് വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മളെ വക്കീലാണ് സി ഒ ടി ഫുവാദം ഇപ്പോഴായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹർജി ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേസമയം നസീറിനെ സി ഐ കെ സനൽ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നേരത്തെ കേസ് അന്വേഷിച്ച വിശ്വംഭരൻ സ്ഥലം മാറിപ്പോയത് കാരണം സനലിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ നസീർ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് സി ഐ ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് നസീറിനെ തലശ്ശേരി കായത്ത് റോഡിൽ വെച്ച് ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം ആക്രമിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മികച്ച ഡോക്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ മലബാർ കാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ഫൌണ്ടേഷൻ ആദരിച്ചു തലശ്ശേരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷ് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി മികച്ച ഡോക്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് കെയർ ആൻഡ് ക്യൂർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹോഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സി സി എഫ് പ്രസിഡന്റ് വി പി അഹമ്മദ് റിയാസും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് എയും ചേർന്ന് സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ പി കെ സുരേഷ് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്നും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഉത്തര മലബാറിലെ നാഴികക്കല്ലാണ് മലബാർ കാൻസർ സെന്ററെന്നും പി കെ സുരേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹവും ഉറച്ച പിന്തുണയുമാണ് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്നതെന്ന് സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഡോക്ടർ സതീശൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു എ മുനി സ്വാഗതവും കെ പി മുഹമ്മദ് നസീബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ എസ് ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ തളിപ്പറമ്പിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ഉപരോധിച്ചു ചിറവക്ക് കപ്പാലം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഉപരോധം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മുടങ്ങിയ
കെ പി മുഹമ്മദ് റാഫി കൊങ്ങായി റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ ഉപരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ പി എസ് സി ഓഫീസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ചു പ്രതിഷേധം പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സുതാര്യമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രവർത്തകരെ നീക്കുന്നതിനിടയിൽ പോലീസും നേതാക്കളും തമ്മിൽ ബലപ്രയോഗം നടന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പി എസ് സി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ ഉപരോധം തീർത്തത് സംസ്ഥാന വക്താവ് ജോഷി കണ്ടത്തിൽ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റി സുദീപ് ജെയിംസ് മുഹമ്മദ് ഷമാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉപരോധം പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെയും ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റുന്നതായാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ടൗൺ എസ് ഐ പി ബിജുമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് എത്തി പ്രവർത്തകരെ നീക്കം ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ നേതാക്കളും പോലീസും തമ്മിൽ ബലപ്രയോഗവും നടന്നു പി എസ് സിയുടെ വിശ്വാസ്യത പൂർണമായും തകർന്നതായി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നവാഗതനായ ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആസിഫ് അലി ചിത്രം കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള തിയേറ്ററിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി മുന്നേറുകയാണ് ഹാസ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരാണ് ഏറെയും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയാഘോഷം തലശ്ശേരി ലിബർട്ടി തിയേറ്ററിൽ നടന്നു ആസിഫ് അലിയെ നായകനാക്കി സാറാ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ റിജു രാജൻ നിർമ്മിച്ച ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള തലശ്ശേരി പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ കുടുംബ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കേസില്ലാ വക്കീലിന്റെയും നിസാര കാരണങ്ങൾക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നവദമ്പതികളുടെയും കഥയാണ് പറയുന്നത് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ചിത്രം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ വിജയാഘോഷം തലശ്ശേരി ലിബർട്ടി തിയേറ്ററിൽ നടന്നു
ആന്തൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമം പോലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്രമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മാറിയെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി സർക്കാർ ജോലിക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന അവസ്ഥയെന്നും പാച്ചേനിയുടെ പരിഹാസം കലാലയങ്ങളെയും നാടിനെയും ഫാസിസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എസ് എഫ് ഐ പിണറായിയും കോടിയേരിയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതെന്നും ആന്തൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമം പോലെ എസ് എഫ് ഐയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസും എസ് എഫ് ഐയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണെന്നും ഒന്ന് വർഗീയ ഫാസിസവും മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസവുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു ഡി എഫ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പി മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ജനാർദ്ദനൻ സി പി വി അബ്ദുള്ള ടി എസ് ജെയിംസ് ഇ ടി രാജീവൻ രജിത് നാറാത് എൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉളിക്കൽ വയത്തൂരിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിലായി വയത്തൂരിലെ ഷൈമോനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ മാട്ടറ സ്വദേശി പുതുശ്ശേരി പ്രിയേഷ് സഹായികളായ കാലാങ്കി സ്വദേശി മനു ഏലിയാസ് തില്ലങ്കേരി സ്വദേശി നിധിൻ മോഹനൻ എന്നിവരെ ഇരിട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുറക്കുക കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർദ്ധിപ്പിച്ച വൈദ്യുതി ചാർജ് കുറക്കുക കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കുവാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രവാസികളോട് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന നീതി നിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെട്ടിക്കുറച്ച ഫണ്ട് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ച് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഫയലുകൾ കേരളത്തിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റുകൾ മന്ത്രിമാരുടെ മേശപ്പുറത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂറിനകം ഈ ഫയലിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കർശനമായ താക്കീത് നൽകി കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻകുട്ടി വി എൻ എരിപുരം ഷുക്കൂർ ഹാജി ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ ടി സഹദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ നിരവധി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലശ്ശേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും നടപടിയില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന നിരവധി പേരാണ് ഇതുമൂലം ദുരിതത്തിലായത് ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി തലശ്ശേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ പ്രശാന്ത് കുമാറാണിത് ലിഫ്റ്റ് തകരാറിലായതോടെ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യമായ ഫയലുകൾ നോക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രശാന്ത് വീൽ ചെയറിലായത് ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു പ്രശാന്തിന്റെ ഓഫീസ് ഒരു വർഷം മുൻപ് മൂന്നാം നിലയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടെ നിരവധി തവണ ലിഫ്റ്റ് തകരാറിലായതായി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ലിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങി തകരാറാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇടക്കിടക്ക് അടിക്കടി ഇത് തകരാർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ പറയാം പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതർ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യാതൊരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് കമ്പനിക്കാരുമായിട്ടുള്ള എ എം സി പിരീഡ് കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെ എന്തോ വിഷയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നവരും ലിഫ്റ്റ്
വർഷാവർഷം ലിഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വർഷം കരാറുകാരും അധികൃതരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ലിഫ്റ്റ് റിപ്പയറിംഗ് വൈകാൻ കാരണമായി പറയുന്നത് ഭിന്നശേഷി സൌഹൃദ ജില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങിയതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം കൂടിയാണിത് അധികൃതർ ഉടൻ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ആനുകൂല്യ നിഷേധത്തിനെതിരെ കെൽട്രോണിലെ മുൻ ജീവനക്കാർ ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചു ധർമ്മശാലയിലെ കെൽട്രോൺ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപരോധത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താപം ബാലകൃഷ്ണൻ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെൽട്രോണിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യം വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാത്ത മാനേജ്മെന്റ് നടപടിക്കെതിരെയാണ് റിട്ടയറിസ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം വിരമിച്ച നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു കെൽട്രോണിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി വരെ വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്കാണ് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് വ്യവസായ മന്ത്രിയും മാനേജ്മെന്റും ആനുകൂല്യം നൽകുമെന്ന് പലവട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും തീരുമാനം അനുസൃതമായി നീണ്ടുപോവുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷം വരെ കമ്പനിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് നാമമാത്രമായ പെൻഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചത് എ ഐ ടി യു സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താപം ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെൽട്രോണിൽ നിലവിൽ സർവീസുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് കുടിശ്ശിക നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പിരിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പാവപ്പെട്ട റിട്ടയർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ആ കുടിശ്ശിക നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് മെനേജന്റെ ഭാഗത്ത് സർവീസിലുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം റിട്ടയർ ചെയ്ത അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതിന് പകരം സർവീസിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആനുകൂല്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന മാനേജ്മെന്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ നിലപാടിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ധർമ്മസമരം ടി കെ കൃഷ്ണകുമാർ കുനത്തറ മോഹനൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന യാത്രാ നിരക്കിലെ കൊള്ളാം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കെ കെ രാകേഷ് എം പി അവധിക്കാലം മുതലെടുത്ത് ആറിരട്ടിയോളം വിലയാണ് ടിക്കറ്റിനെ ഈടാക്കുന്നത് ഈ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്നും രാകേഷ് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിമാന കമ്പനികളുടെ കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിരവധി തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പാർലമെന്റിലും വിഷയം നിരവധി തവണ ഉന്നയിച്ചു എന്നിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കെ കെ രാകേഷ് പറഞ്ഞു വിമാന കമ്പനികളുടെ കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കണം ആറായിരം രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അവധിക്കാലം മറയാക്കി നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ എത്തി ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതെന്നും രാകേഷ് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു and not only during the time of vacation but during the time of festival season also during onam season bakreed eid christmas season every time these airlines companies are taking this as an opportunity to loot the migrant workers of kerala yathrakar koodilulla velagalilana theevettikolla nadakkunnathu ee choosnathinedire karsana nadavadi undaganamennum rakesh aavashyapettu news bureau kannur പ്രധാനവാർത്തകൾ വീണ്ടും അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം ഇരട്ടി ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിൽ പഴയ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ ജീവനക്കാർ കഴിയുന്നത് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി അനാദരവിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി തലശ്ശേരിയിലെ ഗുണ്ടഡ് പാർക്ക് കാടുമൂടിയ പാർക്ക് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നു ചരിത്ര പുരുഷന്റെ പേരിലുള്ള പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും പണവും പിടിച്ചുപറിച്ച സംഭവം ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഉളിക്കൽ വയത്തൂരിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി പിടിയിൽ തലശ്ശേരി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ലിഫ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ എത്തുന്നവർ ദുരിതത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അടുത്ത വാർത്ത പത്ത് മണിക്ക് നമസ്കാരം